，年轻人、啊，照片带来了吧？照片留下，箱子你拿走吧。小七还在他们手里，想办法先救小七。这次的行动，以我的手势作为行动代号，五指并举，代表让你不要出手；握紧拳头，代表立刻出手。嗯嗯、田中竟然是他下的棋。以为上钩的是条小鱼，没想到竟然放长线钓了条大肥鱼。你的那几个同伴一定在这些人群里。对。脾气倒挺厉，告诉你，你的同伙是不是藏在这里？你说，说我也有办法让他们站出来。知道我要怎么着。你是想要找我报仇是吗？你说对
，就算睡觉。杀了！你这么说，还真是让我受宠若惊啊！呀！啊！啊！
带走。枪都给我卸了！锦荣，你果然没让我失望，真的把他们都带来。你说什么？我不认识你，静柔妹妹。这个时候就不要再演戏了。你的选择是对的，牺牲了他们几个人，能保全你端府上下几十口。你这笔买卖可是稳赚不赔呀、啊！你胡说八道什么？你是他妹妹，这话什么意思？还能有什么意思？我们被人家出卖，我没有出卖你们，我一直没有机会跟你们解释，你们相信我。够了，金荣，这个时候就不要再讨好他们。来人，把锦荣带下去。你们，你们相信我，你放开我！锦荣不会背叛我们的，你还真是不见棺材不掉泪。我告诉你
，人都是有弱点的。牺牲了你们几个，他就能保全他自己亲生父亲和端府上下几十口人。好了，我已经厌倦和你们捉迷藏。今天是时候该揭开谜底了。你们两个，我已经见过。是你，我早该猜到你是他们一人。当日向田中浩二买南京大屠杀照片的舞女，就是你了。哼，要杀要剐，随你便。你这么美，别碰我！我怎么会舍得杀你？我会陪你。慢慢玩下去。你是维多利亚舞厅的女人，舞跳的不错。我很喜欢，可惜以后你恐怕就没有机会再跳。
还有多远了？不远了。哎，等等，怎么了？不能再耽误了，再耽误下去，运输武器的车就开过去了。我觉得咱们这样吧，兵分两路啊，前后夹击他。你带你的人一路，我带我们的人一路。那也不能现在分啊，等到了野鸡坡，咱们再分头埋伏。哎，顾总。我觉得兵分两路的战术很正确，这样可以更有力的打击敌人。秦队长，你们被骗了，这是大野洋子的圈套，他们也是假的。别信他的，这帮人一定是大野洋子派来的。我的样子你们已经见过了，在小村和仓库都是我救的你们，我还救过小刀队，你们还不相信我吗？我只说一句话，老大少，万国饭店的地图你怎么拿到的？你忘了？地图打脑袋疼不疼啊？负责掩护，不行！你救了我们这么多次，这么危险的时候，我们不能走。秦大哥，你忘了我们早已并肩作战？其实我们早已并肩作战。大杨子，赶快撤，边打边撤。日本鬼子还真把这家伙像宝贝一样的守着啊！看来前几天的刺杀让日本人要增强了防卫，还好提前观察，准备了这些衣服。娜塔尔姐姐，还是你最心灵手巧。嗯，我们还是按照之前的部署，锦荣你负责狙击掩护，嗯，韩毅还有小七，你们两个对面接口接应，我和你冲进去，嗯，行动吧。
。这里有扇窗户，那边防守太严密。等下行动成功以后，想办法从这里逃离。喂，江川省，我等你电话可等了好久了。对对对，没问题，没问题。放心吧，江川社长。没问题。行行行，行。李忠。哎哎，三兄到了，三兄到了。为了感谢您的救命之恩，我准备进去。呃，你们都给我盯紧一些，有任何异样，立刻警戒。是。你们俩给我过来一下！我叫你们俩过来！躲我们有两把枪，你只有一把，该放下枪的也应该是你吧。我赌你的枪里已经没有子弹。这个角度，锦荣根本没法瞄准大野洋子。你以为我站在这里是靠运气？
排列过啊。你们的狗鼻子蛮灵的嘛，不过跟错人了。啊啊啊放心，我们大家暂时停止活动，不会有事的。让我一个人静一静。这些。都是我们在银足界抓到的抗日分子，在此，我奉劝各位，最好安分守己的生活，否则，下场将会和他们一样。哎，这屎塞太过分了，这是五番让我认的。你真是像限期一山两个国家之间的战争。这些抵抗分子，都是在银足界抓的，而且他们的头。正是英租界巡捕房的大探长，您的爱将盛天来。盛天来，这不可能吧？他在我的手下工作过好多年，那你现在要怎么样？我们将会对整个英租界进行大面积的密集搜查，逮捕所有隐藏在英租界的抗日分子。请你转告工部局董事会。在英租界当局认识中日关系的新形势，在与日本互相协力，共同建设东亚新秩序之前，我们绝不罢休。你敢？
要干什么？我们中国人，死要死的体面。我要把他们安葬，他们都是中国的英雄。大野特使，那还不清楚吗？中国人是啥不完的？抗日小队的地址。哼！怎么样？那天成功从地道逃走的。都已经安顿好了，他们抓了不少抗日分子，把这些尸体放在广场示众，据说尸体不少。都怪我，都怪我！现在不是自责的时候，只是我很奇怪，那个大洋子怎么会这么精确知道你们开会的时间还有地点呢？对呀、啊，坏了，这儿不能待了。为什么？别动！又是宪兵队的人，你们的狗鼻子满灵的吗？不过，跟错人了。啊啊啊啊啊基地被捣毁，所有的资料都有可能泄露，这儿不安全了，快走！你来，啊啊、快走，快走！
开车到后面接应，其他人跟我来。好。直通到他们地下室。丢催泪瓦斯。嗨。说清楚了。清楚了。到时候我们还是以小队为单位，互相配合，共同行动。只要能抓住小泽一郎，我们就有筹码来要挟日本人。到底什么情况？哎，哥们儿，开门，好多剑！
。对不起，我们来晚了。不怪你们，日本人是有备而来的，我们不能恋战。带上伤员，跟我走。走。这边。销毁这个基地，好。这你们要是开枪的话，吴董可就保不住了。把枪都给我放下！上！呀！什么？好帅！哥！哥！哎呀！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！哥！想办法，走，走！别追了，古董要紧，把东西给我带回去。这次我就先放过你们。
放下武器。你就是新上任的宪兵队队长，加藤昭平。别害怕，交出东西就能活命。没错，是我，锦荣。没想到几年没见，你变化那么大。少废话，让你的人退下。退下。应该去求学，去恋爱，去找一个能让你一辈子幸福的男人。闭上。闭嘴！再多说一句，我就毙了你。当年是那么美好而单纯，没想到，如今竟然成了抗日分子。那就是军火车吧？没错，准备行动。可是小泽一郎还没到。给咱们提供了时间差，咱们先集中力量紧急到军火车，然后再全力以赴对付小泽一郎。可是按照盛天来的安排，小泽很有可能同时出现。小泽一郎来了，还有大野洋子。秦老师的计划果然没有错，准备执行第二套方案。走，跟我来。
认出小泽一郎，不能让他靠近军火。
用再追了，小心有诈。报告长官，吴董全在这，一枪都没少。你给我把箱子打开。怎么？打开箱子？可是，加藤总队长，外面的货车是怎么回事？我刚才听见有枪声。有人想来抢骨头，被我们击退了。大野特使这么晚过来干什么？难道不相信我会守住古董吗？守住则好，守不住的话，我会如实向小泽将军汇报。毕竟小泽将军下过命令，这件事由我负责到底。如果你没有别的事情，我准备重新安排布防。箱子打开过，是。家当总队长刚才检查过箱子，他检查过箱子，只是打开看了一眼。马上把东西运回宪兵队。可是我说过，这里由我负责。是。小七，东西在哪？都在里边了。偷梁换柱，暗度陈仓，简直太妙了！日本人以为我们偷袭失败了，把甲骨洞全搬回去。只是没有想到，那加藤会突然出现。好了，事不宜迟，赶快把东西运走。轻点啊，一定要注意。先买好了。对劲吧，班长，在一番那边要来新校区之前，一起按时来计划。是。怎么回事？特使，时间不多了，通知你带领车队准备出发。嗨。等等，我的机会也不多，不能再失败。为您效劳，是我应该做。
，小七，小七，你还有时间打盹啊？这打盹，我这叫闭目沉思啊！现在不需要闭目沉思，好好盯着。一凡姐，这消息会不会有问题啊？这大洋子到现在没动静啊，再等天就亮了。现在敌人没有动静，我们要更耐心一些，再等一会儿。车来了。发现大野洋子，他应该亲自押送吧？端爷也没跟春喜出来，这确实很奇怪。小青，你在这里继续观察，马大傻，跟我走。没事吧？没事，背后受了点小伤，不碍事的。果然被鬼子给骗了，恐怕有埋伏。有鬼子！小周，快隐蔽！这是去哪儿？这，端伯父，有劳了。
在这里已经经历了一场恶斗，我们的人真的终极了。景荣，一凡姐，现在怎么样？祁老师的伤没什么大碍，不过寒夜的伤很严重，我让哪吒来照顾他们。走，我陪你去码头看看你爹的情况。你真的陪我去救我爹？不过你记住，千万不能轻举妄动。啊、嗯，好，走。小车，小车报告特使，离船靠岸还有十分钟。注意警戒。是。你们就为了这些古董，就杀了那么多人？你们这是要遭报应的。等我忙完这件事情，我再和你们万般算账。你以为你这样做很聪明，岂是愚蠢之极？我怎么会上你的当？倒是你的宝贝女儿和她的队友都中了圈套，恐怕现在已经都死了。我本想保住你段子，但你所作所为实在令我心寒，那就不要怪我手下无情。